model verbs part 2 lesson now let us get into the lesson we learnt that helping verbs have four different names they are auxiliary verbs helping verbs subordinate verbs and operative verbs sahayakriyalaku nalugu perlu unnayani telusukundam auxiliary verbs ani helping verbs ani subordinate verbs ani operative verbs ila nalugu perlu unnayi what are these helping verbs we have be forms we have have forms do forms and modal verbs we talking about be forms we learned say am is or was were as the be forms have has had as have forms do does did as do forms and 13 modal verbs namely shall should will would can could may might must need dare ought to and use it to these are the modal verbs we also discussed that these helping verbs which are 24 in number there are left hand side helping verbs and we have right hand side helping verbs if any helping verb comes from the left hand side it is called as a present tense if any verb is from right hand side boxes and all it is called as the the, the sentence is in the past tense anyhow what are the functions of these helping verbs we already discussed they are used to know the tense i can swim i could swim present tense past tense can could to make a question can i swim could i swim to make a negation i cannot swim i could not swim to make an emphasis that is i can swim i could swim gathanlo sahayak rile runal untayani vidiki nalugu perlu unnai nalugu boxes lo vitini be forms have forms do forms modal verbs ani manam telusukundam be forms lo be uh, am is or was were have forms lo have has had do forms lo do does did model verbs lo shall should will would can could may might must need dare ought to use to ila 13 kriyalu mottam 24 kriyalu unnayi ani telusukundam ee sahaya kriyalu nalugu perlu galigina sahaya kriyalu nalugu panulu chestayi ani kuda chusyam okato adi tense gurtu pattuta present tense past tense i can swim i could swim left hand side helping verb vaste adi present tense lo unnattu right hand side uh, say helping verb vaste adi past tense lo unnattu simple so i can swim can present could past that's all so sahaya kriyalu tense gurtu pattadaniki upayogapadtayi rendo sahayam prashna tayar cheyadaniki i can swim can i swim helping verb nu munduku teskoravali dinni inversion antaru english lo the process of inversion bringing this helping verb forward is called as the process of inversion so to make a question helping verb is used and three నెగిటివ్ వాక్యం తయారు చేయడానికి కూడా మనకి హెల్పింగ్ వర్క్ ఉపయోగపడుతుంది ఐ కెన్ స్విమ్ ఐ కెనాట్ స్విమ్ ఐ కుడ్ స్విమ్ ఐ కుడ్ నాట్ స్విమ్ సో ఆంగ్ల భాషలో ఒక సెంటెన్స్లో నెగిటివ్ వాక్యం తయారు చేయాలంటే హెల్పింగ్ వర్క్ ఏదో చూసి దానికి ఎన్ఓటి నాటు అటాచ్ చేయాలి తప్ప ఇష్ట మనకు నచ్చిన చోట హెల్పింగ్ వర్క్ పెడతానంటే అది వ్యాకరణ విరుద్ధం అవుతుంది నాలుగవది టు మేక్ అన్ ఎంఫాసిస్ నొక్కి చెప్పాలి ఖచ్చితత్వం కొరకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ స్విమ్ ఐ క్యాన్ స్విమ్ అంటే నేను తప్పక ఈదగలను ఖచ్చితంగా ఈదగలను ఐ కుడ్ స్విమ్ ఖచ్చితంగా ఈదగలిగాను తప్పనిసరిగా ఈదగలిగాను ఇలా నాలుగు పేర్లు కలిగిన సహాయక్రియలు నాలుగు పనులు టెన్స్ గుర్తుపట్టుట ప్రశ్న తయారు చేయుట నెగిటివ్ సెంటెన్స్ తయారు చేయటం నొక్కి చెప్పటం ఇలా నాలుగు పనులకు ఉపయోగపడతాయి దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అగ్జలరీ వర్బ్స్ దిస్ వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ అ రీక్యాపిచ్యులేషన్ రీక్యాప్ అ రివ్యూ దట్స్ ఆల్ అండ్ we have to start this lesson from can already we discussed shall should will would can now we are here and just to review shall is used to indicate futurity formal permission formal offer for obligation should is used to indicate responsibility will is used to indicate futurity informal permission informal offer for three contexts we used will what about would would is used to indicate futurity 
past possibility, polite permission, polite offer, etc. Then, after shall, should, will, would, now we are at can. What is can? Can is a model verb, that's all. It is the present form of could, another definition. If you go to a very good dictionary like Oxford Advanced Learners Dictionary or Chambers Dictionary, can they be? It is a model verb. Could and a model verb is present to Swarupam. This model verb is not a verb. The 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 verb is not a verb. I can easily swim and get the prize. The person is, he says that I can swim. That means I am capable of swimming. I am able to swim. I have that ability to swim and I have the ability to get the prize. I can swim. So this talks about the present ability. So model verbs, they talk different, different moods. That is why. So the word model is the adjective form of the word mood. See, futurity is a mood, presentability is a mood, necessity is a mood, obligation is a mood. They are all, say, the, the, the verbs talk about different, different moods. So can is used to indicate presentability. Prastuta samarthyam. Sadharana samarthyam. Adi sharirika samarthyam gauchu, manasika samarthyam gauchu. Oka vekti yukka samarthyam thilai jayadani ki can word them, present ability. Udharnaku, I can easily swim and get the prize. Sula bhanga nene hitha galanu, bahumati ponda galanu, galanu, lenu, galanu, lenu. I can do, I can't do. Chaya galanu, chaya lenu. For this, we use can. This is called as present ability. Prasthuta samarthyam. I can teach English. I can't teach Urdu. That means I am able to teach English. I am not able to, or I am unable to teach Urdu. English bodhin sa galanu, Urdu bodhin sa lenu, galanu, lenu. And the second mood for this can. So can is used uh, to seek informal permission. Informal permission. Earlier, we also used will. Will you allow me to go? I have some other work to do. So here, it is used to uh, indicate informal permission. Can I take your photograph, please? See, this person informally is taking permission iddari ante iddari vyaktula madhya chaala anyonyata unnapudu manchi bandhavyam unnapudu manam appudu aa vyaktini premato ekavachananto sambodistam ippudu nanamma unnaru ammamma unnaru premato nanamma nuvvu antam manam vayasulo chuste pedda meeru anali so kontha mandi anubandhanni aapeyatam dushtilo pettukoni nuvvu antaru ila nuvvu ane relation evarito aithe untado vallato manamu ee kennu nu anumadhi isukodaniki vaadu chudu daraku grandmother can i sit here nanamma nenu ikkada koochochcha nu vemanto in that context so can i take your photograph please it means maybe they are very close or maybe an elderly person talking to a young person you know he is speaking nee photo teeskune da teeskommantava anumadhi istava leda nenu teeskunta like that can I take your photograph, please? Informal permission. And we also discussed any verb that is used to indicate informal permission is also used to indicate informal offer. Permission, offer, both. Informal offer. Can I dry up? Informal offer. Can I dry up your hair, dear? See this example, very interesting example. So, can I dry up your hair, dear? Informally, we are offering. So, the, bo the boy, the baby boy is offering. Like, can I dry up your hair? So, talanto snanan jaysa yoga, nenu shubranga, niku talano, nenu dry jasthan. Very interesting. So, nuvu, ni, ni thala, ila, ante nenu, oka offer jasthan, I am ready to help, so I accept my offer. So, nenu, uh, niku help jasthan, uh, hair brushing vishayan lo, nandila chaya ni vu. Informal offer. Offer can be anything. From, a, from our side to other side, it goes like that. For example, um, dropping somebody at some place, at bus stop, etc. Helping somebody do the things. 
Oh, you are studying. Shall I help you? Or can I help you? May I help you? This is, these are all various types of offer. Shall I tell you the truth? Or can I tell you the truth? That means I am prepared to tell. So I accept my offer. So offer and take a long was through upon lone wound a curly do. Sahayan rope and low manasi kangale could in kay the car sahakar and rope and low. Edena mananunchi will lay the offer. It is not, it is always giving, not taking. So can is used to indicate informal offer. For example, can is used in three different contexts. It indicates the mood called the presentability. It indicates the mood called informal permission and informal offer. I can do this. Can I sit here? Informal offer. Oh, can I, can I uh, drop you there? Or can I get you a glass of water? You look to be tired. No chala alspina to know. Niko glass nearly chida. Is that this go? Like that. So, can is used in three different contexts. Then, from the examination point of view, what type of question may come? Look at this. Which of the following indicates a general ability? Here are certain options. And which sentence indicates that general ability or present ability for that matter? He may come here now. He might be there. He would not do it. He can solve this problem. He may come here now. He may come. That means there, are, there is some chance on his part to come or not to come. Maybe 50% chances are there. He may come. It is not ability. He might be there already by now. So it is guessing, past guess, past possibility in a way. He would not do it. He would not do it. Maybe, maybe in future or whatever it may be. He is not interested to do. He can solve this problem. That means he is able to solve this problem. He has that ability to solve this problem. So here, general ability, this man has that ability to solve this problem. So the correct answer is, he can solve this problem. Atano e samasyano salu chegaladu. E kindi vakyalalo sadharana samarchyam. Oka vekti ko natwante samarchyam. Edi indicate chasta undi. He may come here now. Atani kadi kravachu. Ravachu raka pochu. Edi samarchyam gadu. Neno e table ni etta galanu. I can teach English. I can't teach Urdu. English bodin sagalano, na manasika samartyam. Urdu bodin saleno, na manasika samartyam. Ledu. So, he might be there. Atanakada wundi wundavachu. Ledakari ko chundachu. So, this is not general ability. He would not do it. Atanadini chayadu, chayabodu. It would samartyam. He can solve this problem. He samasthenu atanu parishkarincha galadu. Atanaka ability samartyam undi. This indicates. Idi asalu sisi lain answer. Waktu sari mana answer dili ko pote. Migitha watni eliminate kor jeh. So idi gadu, idi gadu, idi gadu. In kema itu tadi. So rawat su. Idi ability gadu. It might be there. Akda undi nacu ability gadu. He would not do it. Atanu din cheh do ability gadu. Naga megilin di. So waktu sari elimination process gorda. Mana ki answer ni sundi. But Adi nets kunte salu directnya mana kan answer telisip potong ni. So the correct answer for this that indicates general ability is he can solve this problem. Then could. What is could? As usual, it is a modal verb. And the second definition of could could be the past form of can. The past form of can. How do we use this? Look at this sentence. Yes, I could become the school champion, the baby holding the trophy. She is saying, yes, I could become the school champion. What does she mean? That means I could become. So could is in the past tense. So past ability. I was able to become. It became possible to me to become the school champion. So this indicates past ability, not present ability. So, the verb could is in past. So, past ability. She was able to become the school champion. 
పాస్టెబిలిటీ అంటే గడిచిపోయినటువంటి ఒక సామర్థ్యం అంటే ఎస్ ఐ కుడ్ బికమ్ ద స్కూల్ ఛాంపియన్ నేను స్కూల్ ఛాంపియన్ను కాగలిగాను నాకు ఆ సామర్థ్యం ఉంది చూడండి అది నిరూపణ జరిగింది కాగలను కాదు కాగలను అంటే అది జనరల్ ఎబిలిటీ కాగలిగితిని ఏదన్న ఒక పని పూర్తి చేశాక చూసావా నేను ఇది చేయగలిగాను లేకుంటే అడ్రస్ తెలియకుండా నేను ఇంటికి రాగలిగాను చూడు ఈ ఈ టేబుల్ని నేను ఎత్తగలిగాను ఐ కుడ్ లిఫ్ట్ దిస్ సి ఐ కుడ్ కమ్ టు యువర్ అడ్రస్ ఐ డిన్ నో ఇట్ అర్లియర్ బట్ ఐ కుడ్ కమ్ టు యువర్ అడ్రస్ సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ పాస్టెబిలిటీ సో ఇన్ తెలుగు వి సే చెయ్యగలిగితిని చేయలేకపోయాను చెయ్యగలిగితిని చేయలేకపోయాను i could do it i could not do it i was able to do i was not able to do so the very nice example or nice mood that it indicates is past ability and the next important thing is past possibility if you remember would the second mood was also past possibility here also past possibility and what is this you must use this in if sentence there must be if clause and this if clause must be in the past tense maybe positive or negative that doesn't matter then you can use could so this is the context here two sentences are needed if sentence and main sentence if clause main clause if the if sentence is in the simple past in the main clause Uh, this could etc will come so if i didn't practice well i couldn't become a good dancer so what does she say if i didn't practice well i couldn't become a good dancer so she became a good dancer actually she is a good dancer now and now, now she is imagining if at all i did not spend time if i did not practice well i i couldn't become uh, so i wouldn't have been what i am now so now she is a good dancer uh, so if she neglected that practice uh, perhaps uh, she she could not become like this as a good dancer gatanlo oka pani ala chesi unte lekunte chesi undakapothe inne ila cheyagalige vaadini cheyagalige vaadini kaadu ila sadhyam kaagaligedi sadhyam kaalekapoyedi for example ikkada ee amma antundi em antundi నేను గనక బాగా సాధన చేయకపోయి ఉంటే ఈరోజు నేను ఒక మంచి డాన్సర్ కాగలిగేదానిని కాదు అంటే ఆల్రెడీ అయ్యింది ఆమె కాగలిగింది గలగటం ఇక్కడ ఎబిలిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం పాస్ట్ పాజిబిలిటీ పాస్ట్ అంటే సాధ్యాసాధ్యాల గురించి మాట్లాడుతూ మళ్ళీ ఎబిలిటీ ఉంది ఇక్కడ సో నేను ప్రాక్టీస్ చేశాను మంచి డాన్సర్ని అయ్యాను ఒకవేళ చేయకుండింటే పాస్ట్లో ఇలా కాగలిగేదానిని కాదు ఇలా ఊహించుకోవటం లేదా నాకు మీ ఇంటి అడ్రస్సు నాకు తెలుసు కాబట్టి వచ్చా నాకు తెలియకపోయింటే నేను వచ్చే రాగలిగేవాడిని కాదు ఇఫ్ ఐ డిడ్ నాట్ నో ది అడ్రస్ ఐ కుడ్ నాట్ కమ్ టు యువర్ హౌస్ సో బట్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ ఐ కేమ్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు కమ్ ఐ కుడ్ కమ్ నో ఐ ఆమ్ ఇమాజినింగ్ ఇఫ్ ఐ డిడ్ నాట్ నో ఐ కుడ్ నాట్ ఆర్ అదర్వైజ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ కెన్ బీ లైక్ దిస్ అతను బాగా కష్టపడ్డాడు బాగా కష్టపడ్డాడు ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకున్నాడు ఒకవేళ కష్ట ఆ ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకోగలిగాడు ఎబిలిటీ ఒకవేళ కష్టపడకుండా ఉంటే అది వచ్చేది కాదు సో దాన్ని ఇలా అంటాం ఇఫ్ ఐ డిడ్ నాట్ ప్రాక్టీస్ వెల్ ఆర్ ఇఫ్ ఐ డిడ్ నాట్ వర్క్ హార్డ్ ఐ కుడ్ నాట్ గెట్ ది ఫస్ట్ ర్యాంక్ సో ద ఫ్యాక్ట్ ఈస్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు గెట్ నౌ బట్ ఐ ఐ డిడ్ నాట్ ఇఫ్ ఐ నెగ్లెక్టెడ్ ఇట్ ఐ కుడ్ ఇంట్ బికమ్ ఇలా ఏదో ఒకటి జరిగి ఉంటే జరిగి ఉండకపోతే ఏ ఇలా జరిగే జరగగలిగేది కాదు లేకుంటే జరగగలిగేది సాధ్యపడగలిగేది సాధ్యపడగలిగేది కాదు ఇట్స్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ కాకపోతే ఖచ్చితంగా ఇఫ్ సెంటెన్స్ ఉండాలి అది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లోనే ఉండాలి వేరే టెన్స్లో ఉండడానికి వీల్లేదు అప్పుడు మెయిన్ క్లాస్లో ఈ అర్థం వస్తుంది పాస్ట్ పాజిబిలిటీ అక్కడ వుడ్ వచ్చింది ఇప్పుడు కుడ్ వచ్చింది ఇఫ్ ఐ డిడెంట్ ప్రాక్టీస్ వెల్ ఐ కుడెంట్ బికమ్ అన్నాం ఒకళ్ళు దాన్ని వుడెంట్ బికమ్ అనొచ్చు నేను ప్రాక్టీస్ చేయకుండా అంటే మంచి డాన్సర్ని అయ్యేదానిని కాదు ఐ వుడెంట్ బికమ్ ఐ కుడెంట్ బికమ్ అంటే కాగలిగే దానిని కాదు చూసారా వుడ్ కుడ్ తేడా వాక్యం అంతా ఒకటే కాంటెక్స్ట్ అంతా పాస్ట్ పాజిబిలిటీ వుడ్ వచ్చింది అక్కడ ఇక్కడ కుడ్ వచ్చింది తేడా కుడ్ వచ్చినప్పుడు మనం సామర్థ్యం గురించి మాట్లాడాలా కాగలిగే దానను కాదు వుడ్ వస్తే అయ్యేదానను కాదు దిస్ వే వెరీ సింపుల్ 
If I did not know the address, I wouldn't come to your house. I couldn't come to your house. I couldn't come. I couldn't come. Even to seek polite permission, we use could. For example, look at this picture. The picture is, is, is a face in which several animals are noticed. If you take a serious look at the picture, and that person is saying, Could you please take these living things to the forest from my face? Could you please take these living things to the forest from my face? Mm, so kindly, uh, please drive them away. Could you please do that? So I am requesting you, uh, so very politely, so I am seeking your permission. Will you do it or not? Please do it. Like that, to seek polite permission. Mariyada karamayana anumati thiskodani kuda beautiful guy expression could ni vadotsu. So na mukhammed nunchi dai chesi vitni adaviki tiskali potara dai chesi e gentulano. Inge kada galgatan galgatam matar gurdu permission ante permission lagane wo hinch koala dai chesi tiskali thara. Could you please take them to the forest? That's all. So don't think about the ability this and that. Permission means permission. That's all. So you can say, would I come in, sir? Could I come in, sir? Dai chesi lopal gravat chanting amir woodu kudani. ये वे वे विपरीत अंग डिफरेंट गालों चिंच कर ले मरिया दांटे मरिया दा बुढ़ाई कमेंट कुड़ाई कमेंट ये दिवार दम चाला मंदी कुड़नो ये कुएँ का पापुलर का यूज़ किया सरो तब तब वुड़नो कुड़ा इक्वल का यूज़ किया सर एक रो माइनर डिफरेंस उन्हें प्रोबेबिलिटी आ यूसेज लो सो विच अवर इज़ पापुलर दैट इ could you please give me your pen for a moment? Like that, polite permission. For polite offer also, we use could, polite offer. Already we discussed, any verb that is used for polite permission is also used for polite offer. So, could I tell you the exact time? That means I am prepared to offer you, I am prepared to help you. How? By telling you the exact time. So it's a kind of uh, offer. So it, it can be an intellectual offer, it can be something, some object that we give somebody, we give to some, something uh, to somebody. So, Mariyada Karanga, Yevarikaina Yadana Sahayan Chesina Pudu, Manami Kudni, Chala Polaitga Vadochu. Could I tell you the exact time? Ante nene meko samay mentha endo chapman thara. Ante thana artha mentha nene chapada nisi dangu na no daye chesi vinandi chapani vandi ane artha. This is polite offer. Then to express doubt. To express doubt. So whenever you are doubtful about something, or when there is some probability, you know, uh, we use this. It is so hot. Look at the picture. It is so hot. The sun could be thirsty. Maybe the sun is taking a dip in the water. So since he's, he, he appears as if, you know, he is uh, taking water. So it is so hot. The sun could be thirsty. Perhaps he is thirsty. Maybe the sun is thirsty. So there, is, uh, there are chances that uh, on the part of the sun uh, to be thirsty. So to express doubt, 50% chance factor, something like, you know, it may rain now. That means there are 50% chances for the rain to fall. So in the same way, you can say, oh, it could rain now. See, look at the clouds. The climate is uh, very dark. So any time it could rain, any time it could rain. So there is every possibility uh, for the rain to fall at any time. Anumana ni vettan chayadani ki kud chala chakka Manam anumana ni vettan chayadani ki general ga ee probability possibility ki me vaadutam. It may rain now vantam. Andi pidu varsham padutsu. Ide artham to it could rain now anutsu. Andi varsham padagal ginda ni gaadu. Anumana me ee time me na vana padutsu. Oh, at any time my friend could come here. Or my friend may come here. Ee time me na raavutsu. Andi raavutam ki chance hundi. Mar me vaadutar ga sir. Andi me vaadani me vaadani tharata kud guda vaadutsu. No problem. Janalu ala guda vaadutar. 
బస్ ఎప్పుడు వస్తుందండి రావట్లేదు చాలాసేపు అయింది బస్ స్టాండ్లో ఎదురు చూడబట్టి నో 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 వెయిట్ ఫర్ అ కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్ నో ఎనీ టైమ్ ఇట్ కుడ్ కమ్ దట్ మీన్స్ ఎనీ టైమ్ ఇట్ మే కమ్ ఎప్పుడైనా రావచ్చు అలా టు ఎక్స్ప్రెస్ డౌట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అలా జరగడానికి లేదా అలా జరగకుండా ఉండడానికి అందుకే చూడండి ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ సో హాట్ ద సన్ కుడ్ విత్ హస్ట్ చాలా వేడిగా ఉంది బహుశా సూర్యుడు చాలా దాహంతో ఉన్నాడేమో బహుశా అనుమానం ఉండి ఉండవచ్చు ఎందుకంటే నదిలో మునిగి నీళ్లు తాగుతున్నట్టుగా ఉంది ఆ పిక్చర్ ఎనీ టైమ్ ద బస్ కుడుకం ఎప్పుడైనా బస్సు రావచ్చు బస్సు కుడుకం అంటే బస్సు రాగలిగింది అనకూడదు మోడల్ వబ్స్ మూడ్స్ తెలియజేస్తాయి సో ఇది కూడా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ మూడ్ అంటే ఈ లెక్కన మనకి కుడ్ అనేది ఎన్ని సందర్భాల్లో వాడాను చూడండి పాస్ట్ ఎబిలిటీ ఓ ఐ కుడ్ కమ్ ఆర్ ఐ కుడ్ విన్ ద గేమ్ నేను గేమ్ గెలవగలిగాను ఇది పాస్ట్ ఎబిలిటీ ఇఫ్ సెంటెన్స్తో పాస్ట్ పాసిబిలిటీ ఇఫ్ యూ గేవ్ మీ అ నావెల్ లాస్ట్ వీక్ ఐ కుడ్ రీడ్ ఇట్ పోయిన వారం కనుక నాకు ఒక నవల ఇచ్చి ఉంటే నేను దాన్ని చదవగలిగే వాడిని అంటే అలా ఇచ్చి ఉండింటే పాస్ట్లో ఇలా చదవగలగడానికి పాసిబిలిటీ ఉండేది ఇప్పుడు ఆ పాసిబిలిటీ లేదు మిస్ అయిపోయింది నువ్వు ఇవ్వలేదు నేను చదవలేదు పొలైట్ పర్మిషన్ చాలా మర్యాదకరంగా అనుమతి తీసుకోవడానికి కుడ్ ఐ కమింగ్ సార్ ఒక కుడ్ ఐ సిట్ విత్ యూ ప్లీజ్ కుడ్ ఐ నో యువర్ టెలిఫోన్ నెంబర్ దయచేసి తెలుసుకోవచ్చు అంటారు పొలైట్ ఆఫర్ కుడ్ ఐ గెట్ యూ అ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ మీకు ఒక గ్లాస్ మంచినీళ్ళు ఇమ్మంటారా అంటే ఇస్తాను దయచేసి స్వీకరించండి నా ఆఫర్ని అండ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ డౌట్ మేబీ టుడే ఇట్ కుడ్ రెయిన్ ఆర్ ఇక్కడ ఫలానా క్రికెట్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది ఐ థింక్ ఆర్ ఇండియా కుడ్ విన్ గెలవచ్చు ఛాన్స్ ఉంది అనుమానం ఇలా ఐదు సందర్భాలలో చాలా పాపులర్గా కుడ్ని వాడతాం సో ద ద మోడల్ వబ్ కుడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెరీ పాపులర్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ఫైవ్ డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ టు ఇండికేట్ ద పాస్ట్ ఎబిలిటీ టు ఇండికేట్ పాస్ట్ పాసిబిలిటీ పొలైట్ పర్మిషన్ పొలైట్ ఆఫర్ టు ఎక్స్ప్రెస్ డౌట్ నౌ ఇన్ దాట్ కాంటెక్స్ట్ ఇన్ వాట్ కాంటెక్స్ట్ ఈజ్ ద వర్బ్ బీయింగ్ యూజ్డ్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జామిన్ If somebody asks for permission, like, you know, could I come in, please? How can you expect that it is past possibility? Just he is seeking permission. So observe the context, then guess the, guess the situation. To express doubt, at any time, the, bus could, the, the, the power could go. The power could go at any time. That means the, the, on the, the part of the power, there are chances, 50% chances that it could be off. So we, we are expressing doubt. so what is that context this is important and mostly since these modal verbs or auxiliary verbs are not present in our mother tongue or at least in indian languages and all that becomes the problem because in our mother tongue no modal verbs no helping verbs and in other tongue like english they are there and in every english sentence it is mandatory on our part to use at least one helping verb so it is good to know about these helping verbs and modal verbs not only modal modal verbs are limited they are 13 in number but helping verbs are completely there are 24 be forms have forms do forms and modal verbs modal verbs indicate moods and be have do they are unique verbs they they are used both as helping verbs and uh, main verbs main verbs give meaning main verb is also called as lexical verb helping verb has four names auxiliary helping operative and subordinate see different different names so they have four functions so this way the verb could is used quite interestingly and look at this question from the examination point of view which of the following indicates past possibility which of the following indicates past possibility look at all the options she could do it tomorrow she could do it tomorrow not today could he come now could he come now could i get you some water offer could i get you some but i am prepared to give you some water if he studied well he could get good marks if sentence past tense in the main class using the modal verb so if he studied well that means he he did not study well he could get good marks that means he did not get good marks he was not able to get good marks 
So the correct answer is if he studied well, he could get good marks. This is the correct answer. This is past possibility. For past possibility, this, uh, the, the model verbs would, could, might, etc. They are used with if clause. If sentence in past tense, that is simple past, uh, the main clause is in the, uh, say, um, this uh, in simple, uh, simple mode, that's all. The, we, we call it as uh, indefinite. So plain verb would, could, might and the present, the verb first form is used. This is called as a simple aspect, simple, not continuous. Not perfect, not perfect continuous. If sentence in simple past, this in simple aspect. So if he studied well, he could get the marks, good marks. So Ila, past possibility, if a sentence no, simple past tense low beti, main class low, he works about a lakra. Would rawchu, could rawchu, next to Mananetsko botuna, might rawchu. Would an apula sadja padedi, could dante akra galagadam ana samarchim, might another antlo, anuman ani vetan jasta. Context of the 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 if he studied well, and the correct answer. But if you eliminate the question, the proper question next model verb is may. What is may? May is a model verb and it is the present form of might. M I G H T. What is might? It is a model verb and it is the past form of may. And it is a very popular model verb which we use and which we are aware most of the times. May indicates present possibility. 50% chances are there for something to happen or not to happen. 50% chance of actor we say. For example, guess what the lion may do now. You look at that, you know, very ferocious lion is there and it's a prey. Prey is there and predator is there. So, what may it do now? Perhaps it may kill it. It may eat it up. So, present possibility. Prasthutam ila sajjanam zaragochu, ila kaochu, ila anumana ne vektan jayadani ki may vadatam. It may rain now, it will varsham badochu. So, guess what the lion may do now? It will bausha simham yen chestundo, yen chayavacho, guess chayandi, uhin sandi. Perhaps it may it may kill the deer. So present a possibility. Prastuta sajya sajyam ila zaraga vachu ila zaraga kapo vachu. Ad chepadan ki me vartam. So me is a very popular model verb that indicates present possibility. So the, it is chance factor. Fifty percent chances are there for something to happen or not to happen. For formal permission in most of the contexts we. Do use this model verb. May I come in, sir? Oh, may I go out for a moment, sir? May I know your name, please? May I know your telephone number? This way, we seek formal permission in several contexts. And here, may I, may I ask you one last question? That means, will you permit me to ask you the, the last question or not? This is a very good thing. 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 May I come in, sir? Sir, I am here. May I sit here? May I know your telephone number? My telephone number is a very good thing. This is a very good thing. This is a very good thing. So, may I ask you one last question? May I ask you one last question? Then the answer, of course you may, or sorry, you may not. So the answer will be with the same model verb. Of course, you may do that. You may not. Sorry, you may not. Both the ways. Then, 
it is used to uh, extend some formal offer may i arrange a dinner party to you all may i arrange that means i am prepared to arrange please accept it accept my offer of this dinner party so may i arrange or may i drop you at the bus stop because the buses are not playing well so may, may i drop you there that means i am prepared to drop you over there so accept my offer so ఒక ఒక మంచి ఆఫర్ చేయడానికి ఫార్మల్గా అన్ని సందర్భాలలో ఒక ఆఫర్ చేయడానికి ఈ మే అనే క్రియను చాలా చక్కగా వాడచ్చు మే ఐ అరేంజ్ డిన్నర్ పార్టీ టు యూ ఆల్ అందరికి మంచి డిన్నర్ పార్టీ అరేంజ్ చేయమంటారా అంటే నేను చేస్తాను స్వీకరించండి అంటే ప్రశ్న అడిగినట్టే ఉంది ఆ ప్రశ్న అడగడంలోనే నేను ఇలా చేస్తాను స్వీకరించండి అనే అంతఃసూత్రం ఆ భావనను మనం అర్థం చేసుకోవాలి అందుకే మోడల్ వర్బ్స్ మూడు సున్ తెలియజేస్తాయి అని చెప్తాం చాలా సింపుల్ ఏదో ఒక పదానికి ఒక అర్థం తెలుసుకుంటే లాభం లే ఎన్నెన్ని సందర్భాలలో ఈ క్రియ మనం పాపులర్గా వాడుతున్నాం ఇది తెలుసుకోవాలి అది తెలుసుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే అది ఏదో అరటిపండు తొక్కదని పండు పడేసినట్టు అవుతుంది ఆ నాకు తెలుసు ఏదో పై పైన తెలుసు పూర్తిగా తెలిసినట్టు కాదు అరటిపండు దీన్ని తొక్కబడేయాలి మనం జనరల్గా మూడు తప్పులు చేస్తాం చేయాల్సింది చేయం చేయొద్దన్నది చేస్తాం ఒకటి చేయాల్సిన చోట ఇంకోటి చేస్తాం డూయింగ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ సే నాట్ నెసరీ not doing something that is necessary doing something in the place of some other thing aithe avasaram ayindi cheyam oddana chestam okati cheyalsin chota inkoti life time ke prepare kavali manchi examinations ki pariksha enta chakka enta enta manchi amsham pariksha anedi nerchukunna danni just a 3 4 gantallo rasi raavatam garishtanga mana samarthyanni pradarshinchatam enta interesting untundi asal pariksha adbhutam pariksha lantene chakkane amsham adi jeevithame o pariksha ఇవి చిన్న చిన్న పరీక్షలు ఇదో లెక్కన టీజీటీ పీజీటీ గరిష్టంగా ఉన్న సిలబస్ను బాగా ఒక ప్రణాళిక వేసుకొని సమయ పాలనతో మొత్తం డౌట్స్ వస్తాయి ఆంగ్ల భాషలో టెన్షన్ పడక్కర్లే వాటిని అన్నిటినీ ఒక నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి చేసుకున్న ఓ ఎక్స్పర్ట్ దగ్గర కూర్చోవాలి సార్ మీరు టైం ఇవ్వండి ఒకసారి కూర్చుందాం డిస్కస్ చేయాలి ఆ ఎక్స్పర్ట్ ఒక్కొక్కటి పాయింట్ ఈజీగా చెప్తారు ఇలా అనకూడదు ఇలా అనాలి కొన్నిసార్లు దానికి రీజన్స్ కూడా అడగక్కర్లే ఇది కాంటెక్స్ట్ ఈ సందర్భంలో ఇలా వాడతారు దట్స్ ఆల్ లైఫ్ టైం పనికి వస్తుంది so go on writing down your doubts in a book discuss if necessary you argue with with the friends and all you become a syndicate some of your like minded friends and all you become a syndicate become a group and keep discussing the topics whenever you get a doubt make a note of them seek uh, you know some help from an expert and you sit with that expert and then you know elaborately you take that explanation why this is so why not so so nice that, that that's why we say improvement always begins with i and my improvement with me and the word i the improvement word starts with i so your improvement starts with you so may i arrange a dinner party to you all it's an offer or may i explain english language easily to you for this examination may i explain that means i am offering you it is uh, say my formal offer to you i am prepared to help you so please accept my offer so the model verb may is used in three different different contexts to talk about present possibility it may rain now at any time the bus may come it is there is it is possible and formal permission may i come in sir and a formal offer oh may i get you a glass of water moodu rakalu ga ee may ane tatvanti model verb nu vaadutunnam okati ప్రజెంట్ పాసిబిలిటీ ఇప్పుడు సంభవించ సంభావ్యత సంభవించే తీరు గురించి చెప్తున్నాం ఇట్ మే రెయిన్ నవ్ వర్షం పడవచ్చు ద బస్ మే కమ్ నవ్ రావచ్చు ఫార్మల్ పర్మిషన్ మే ఐ కమిన్ సార్ దయచేసి లోపలికి రావచ్చా అన్ని సందర్భాల్లో వాడచ్చు పెద్ద చిన్న ఫార్మల్ ఆఫర్ మే ఐ హెల్ప్ యూ అంటే మీకు హెల్ప్ చేస్తాను స్వీకరించండి ఇలా మే అనే క్రియ రకరకాలుగా అంటే మూడు చక్కని భిన్నమైనటువంటి సందర్భాల్లో వాడతాం పరీక్ష దృష్టిలో ఎలాంటి ప్రశ్న రావచ్చు which of the following indicates a formal permission which of the following indicates a formal permission for example may i come in sir this is some sort of permission seeking may it rain now so is it the permission seeking nature is not in our hands so who is seeking permission from whom the bus may not come is it permission seeking it is only uh, the, somebody is guessing that bus may not come so there are 50% chances 
on the part of the bus uh, for not coming. Then if you study well, you may get the first rank. So it, still it is in your hands. If you study well, yeah, you may get the first rank. Is it permission? So permission seeking means it is in the form of a question. So may I come in, sir? May it rain now? So may I come in, sir? Is absolutely, is, it is the answer, correct answer. So, ichina twenty jeva bullo, formal ga, ante anni sandar ballo, adhikari kanga, anumati thi scotum, ikindi watalo, yenti and adutunar. May I come in, sir? Dijes local krautsa, idi anumati. May it rain, if it worship padotsa, padotsa, and the ever permission this court naru, adi sambavistunda, and who is to know? So, idiga, the bus may not come, raka povotsu, idi gazes to naru. So, if you study well, you may get the first rank. Bagat sadhvite, first rank, pondotsu, and you have a possibility. Let the probability. So, permission seeking is in the form of question. So, the correct answer is, may I come in, sir? Is the correct answer. Or there are chances that the same question can be asked in a different way. But if you know what are all the contexts in which so-and-so model verb is used, it will be a cakewalk for the candidate to deal with that question. So, formal permission. How about might? What is might? Might is a model verb. It is the past form of may. Just like may is the present form of might. And how do we use this? Might. And very interesting model verb. And basically it is used to indicate past doubt. Past doubt. For example, here two persons are looking at some other people. And those people are also they are standing there. Who are they? One Mr. Paul asks, who are they? John, I don't know. They might be detectives. They might be, because I don't know. So he is guessing, his, his doubt, he is expressing. Perhaps they are uh, detectives. My, the same, it, there are chances that, you know, they could be detectives. So, Gadichi Poina Kalan Loka Anumana Nevetan Jetam, and Allah Zarigi Wundutsu, Allah Chesi Wundutsu, Anna Sandar Bundo, Ekrevan Tunadi, the little Valleveru. Detectives they may be and a kawatsu, they might be and already I undotsu. Ila good japatsu. Nen kadunanu, my inclo Bausha, my friend might come there by now, he might come. He may come at a rawatsu, he might come at a ipudke china because I am here, I cannot see. So it is past doubt. Ila undotsu. Waka victim manal galsi, sir Mimalin and Gathanlo last year, Kalsi answer. You might meet me. You might meet me. Kalisi undotsu. Manam apura Allah discuss jaise am sir. We might discuss. Allah discuss jaise undotsu. So like that, it indicates past doubt. It might be like that. Allah zari undotsu. He might do that. Atan Allah jaise undotsu. He might not do it. Jaise unda ko pochu. So like that, the verb may and might they indicate a doubt. And very beautifully, this verb is used to indicate a past possibility. Remember earlier, in the, say, while using would, the second context of would, the second context of could, and the second context of might, it indicates past possibility. In all those, you know, would, could, might, three of them can be used with the idea of past possibility. But remember, there must be if clause, there must be main clause. Separately, we have something called conditions. In that, again, we can discuss. If the if clause is in the past tense, the main clause can take a past verb, something like would, could, might. And here, if I did not see the thief, I might not stop here. So this man, so he happened to see the thief. And this man is afraid, so he is not moving for fear of seeing the thief. So, what is he saying? If I did not see the thief, I might not stop here. But actually, he stopped there because he saw the thief. So, if he did not do uh, in the past, that possibility would be there. But that possibility is gone now. Telugu lo, itna evan tum naadu, oka dongan juice adu, bhaya padi vani kipo tum naadu, ankun tum naadu. Nen gana ka dongan juice vunda ka pointe, nen ikkada aage vaadi ne kaade mo anumanam. Ante aage adu. So, if sentence past tense, fixed. Main sentence, 
అక్కడ మనకి మోడల్ వరకు రావాలి గతంలో అక్కడ వుడ్ వాడచ్చు చూసాము కుడ్ వాడచ్చు మైట్ వాడచ్చు ఇక్కడ అర్థాలు తెలుసుకోవాలి ఇదే వాక్యంలో నేను దొంగను చూడకుండింటే ఐ వుడ్ నాట్ స్టాప్ ఐ కుడ్ నాట్ స్టాప్ ఐ మైట్ నాట్ స్టాప్ దొంగను చూడకుండా ఉండింటే నేను ఆగేవాడిని కాదు వుడ్ వుడ్ నాట్ స్టాప్ ఐ కుడ్ నాట్ స్టాప్ ఆగగలిగేవాడిని కాదు మైట్ నాట్ స్టాప్ ఆగేవాడిని కాదేమో అనుమానం ఉంటే మైట్ ఎబిలిటీ ఉంటే కుడ్ వాస్తవం అయితే వుడ్ సో సింపుల్ హూ సెడ్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ కండిషన్స్ ది ఓన్లీ థింగ్ అది చేయాల్సినంత వర్క్ చేసేస్తే ప్రతిదీ ఈజీ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద కాంటెక్స్ దట్స్ ఇట్ సో వెన్ యూ యూజ్ టూ సెంటెన్సెస్ దెర్ మస్ట్ బి ఇంటర్నల్ అగ్రిమెంట్ ఆల్సో ఇఫ్ వన్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్ ప్రజెంట్ టెన్స్ దిస్ సెంటెన్స్ అదర్ సెంటెన్స్ షుడ్ ఆల్సో బి ఇన్ ద ప్రజెంట్ టెన్స్ ఇఫ్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్ ద పాస్ట్ టెన్స్ ది అదర్ సెంటెన్స్ మస్ట్ ఆల్సో బి ఇన్ ద పాస్ట్ టెన్స్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద టెన్స్ ఎవ్రీ టెన్స్ షుడ్ ఫాలో ద సీక్వెన్స్ ఈవెన్ ఇన్ అవర్ మదర్ టంగ్ ఆల్సో బీ ఫాలో ఇన్ ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ దిస్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టెన్స్ ఈజ్ దే ఎంత సులభం కాబట్టి ఈ సందర్భాన్ని ఫాస్ట్ అలా గనక జరిగి ఉండేంటే ఇలా జరిగి ఉండేదేమో జరిగి ఉండేది కాదేమో అనుమానం సో ఫర్ దాట్ మైట్ ఈజ్ యూస్డ్ వట్ బట్ ద థర్డ్ కాంటాక్స్ట్ జస్ట్ లైక్ వుడ్ జస్ట్ లైక్ కుడ్ దిస్ మైట్ ఈజ్ యూస్డ్ టు సీక్ పొలైట్ పర్మిషన్ జస్ట్ లైక్ యునో బై స్టాండింగ్ సంబడి అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ రూమ్ వుడ్ ఐ కమిన్ సార్ హీ కెన్ సీక్ పర్మిషన్ కుడ్ ఐ కమిన్ సార్ యూ కెన్ సీక్ పర్మిషన్ might i come in sir is a beautiful way of seeking permission most of the people don't know this might i come in sir you can seek permission but most of the people don't use it there are popular words like you know could is used mostly would is equally used but this word might is used a bit less that is why it is least popular so might i request you all to occupy the seats see the announcer or the anchor is requesting the audience might i request you all to occupy the seats that means politely i am requesting you i am seeking your permission please do so so maryada karanga anumati teesukodaniki enta chakkaga vaadachu ee might ni manam wood vaadamu could vaadamu oka oka vyakti baiti nilabadi could i come in sir daya chesi nenu lopaliki raavachcha would i come in sir daya chesi raavachcha equal ga might i come in sir nenu daya chesi lopaliki raavachcha aduvachchu kaakapothe సాధారణంగా కుడ్ అనేది ఎక్కువ పాపులరు అనుమతికి నెక్స్ట్ వుడ్ అనేది ఎక్కువ పాపులరు దాని తర్వాత మైట్ అనేది కాస్త అరుదుగా వాడతారు తెలిసిన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది సో యూ కెన్ సీక్ పొలైట్ పర్మిషన్ యూజింగ్ మైట్ అదేదో వెరైటీ కని కాకుండా అవతల ఉండే కాంటెక్స్ట్ వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు అన్నప్పుడు వాడటం మంచిది సో యూ కెన్ హ్యాపీలీ యూజ్ మైట్ టు సీక్ పొలైట్ పర్మిషన్ సో మైట్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ టు ఆక్యుపై ద సీట్స్ నెక్స్ట్ for polite offer for polite offer might i show you how to fight how interesting it is might i show you how to fight you can offer see that means i am prepared to show you the techniques of fighting please accept it is an intellectual offer for doing that physical activity so nenu meeku ela fight cheyalo chupmantara chupistanu swikarinchandi idu oka offer could i show you would i show you might i show you ee anni kriyalaku ade context lo ade artham vastundi manam vere vere apartham cheskovadu offer ante offer could i get you a glass of water would i get you a glass of water might i get you a glass anni kote artham nenu meek glass nil istanu swikarinchandi ani anthe so last one is least probability i have a lot of work mary i might visit you today please don't wait for me for dinner you have it least probability ante 50 kante takkuva percentage chance undi somebody may say it may rain now 50% chance is there no 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 it might rain now less clouds are there that means the less than 50% chances are there for the rain to fall it might rain oh the bus may come 50% chances are there for the bus to come if someone says no 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 the bus might come that means it may not come so less than 50% chances are there so ate takkuva sambhavyata 50 kante takkuva shatam sambhavyata unnapudu idi vaartam ఉదాహరణకు నాకు చాలా వర్క్ ఉంది ఐ మైట్ విజిట్ యూ టుడే అంటే యాభై కంటే తక్కువ శాతం విజిట్ చేయొచ్చు అంటే ఎక్కువ శాతం రాకపోవచ్చు నువ్వు డిన్నర్ చేసేసేయి ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ అండి పాజిటివ్గా చెప్పుకుంటూ నెగిటివ్ మీనింగ్ని ఇవ్వటం ఐ మైట్ కమ్ అంటే ఎక్కువ శాతం ఐ మే నాట్ కమ్ అని వెరీ బ్యూటిఫుల్ సో మైట్ ఈజ్ యూజ్ టు ఇండికేట్ పాస్ట్ డౌట్ పాస్ట్ పాసిబిలిటీ పొలైట్ పర్మిషన్ పొలైట్ ఆఫర్ లీస్ట్ ప్రాబబిలిటీ సో దీస్ ఆర్ ద కాంటెక్స్ట్ వీ షుడ్ రిమెంబర్
And from the examination point of view, you understand the question from all these contexts, you know, which context is it being used? For example, which of the following indicates past doubt? Past doubt. Might I come in, sir? Permission? Might she do the work later? Is she permitted to do it later? The bus might come already. Already it might come. Chances are there. Might I drop you there is offer. So naturally, the answer is three. The bus might come already. It is the correct answer. Must. Must is a model verb that has no past form. It indicates obligation. That means uh, we all must respect our national flag. So it is our duty. It is our obligation. Compulsorily, we are expected to respect that, to do so. So we all must respect our national flag. It is our obligation. Whether you like it or not, you are supposed to do that. Istamunna, istan leka, tappaka chaya valenu, eti parasitra lo kudadu. Tappaka valenu, eti parasitra lo kudadu. We must respect the national flag. Tappani sariga, jatiya patakani gauravincha valenu. In the Saka Gaundi, obligation, only one context for must. Oh, you, Monday through Saturday, you must come to the class. Sunday, you need not come to the class. So must indicates obligation, that's all. See the question, you must finish this task by next month. You must finish by next month. So this suggests presentability, no. Past responsibility, no. Obligation, absolutely. Braveness, no, there is nothing to do with bravery. So obligation is the right answer. You must do this by so and so now. Should and te vale no. Must and te tappaka vale no. So should and the responsibility in the suche stay. Idi istamunna lekuna kachitanga cheyal sina. Bajitanu obligation and tamana. Need is nothing but necessity. Need is necessity. He need practice more to win the title. Maybe the, the kind of hard work he is doing is not sufficient. So he need practice. He need to practice. He need to model verb. Model verb after the model verb, you have to use verb first form. You need practice. Just like you should go. You can go. Like that you need do. You need go. Like that you need practice. So not necessary to use two there. So he need practice more. Necessity. So need indicates necessity. You need not come to college on Sunday. You need not come to college on Sunday. It suggests what? Please come to college. No need to come on Sunday. You may try coming. Don't dare come. So which is the answer? You need not come to college Sunday. This suggests what? No need to come on Sunday. There is no necessity on your part. You need not come. There, there is a model verb, which is in present tense. It has no past form. And it is used in the context of braveness. This, this is the mood. Courage. I dare kill a snake. I daren't kill a lion. That means I have the braveness, the bravery to kill a snake. It's okay, fine, I can do that. But I dare not kill. Yedo vokati chedan ki sahasistanu. Yedo vokati chedan ki sahasin salenu. I don't dare do that. How dare you speak like that? Don't dare speak like that. So, like that. Braveness. Dare indicates braveness, courage. Allah, dare an it at 20 verbuni manamu. Okay, bravery, like dareness, like courage. On the context, low wadutunam. So, I dare do. I dare not do. Negative form, daren't. I daren't do that. So, Palana Chedan Krensa Asistan. I dare not speak to my father. I dare speak to anybody else. I daren't speak to my father. Nanagarto Matadan Kisahas in Salenu. Verevalto Sahas in Sagalan. Art to. Art to is a model verb. There are two model verbs that end in to, TO2. Art to and use it to. So, art to, just like must, it indicates obligation. But must indicates a general obligation. And here, uh, art to indicates a forced obligation. There is somebody's force is there on us. For example, no way, I ought to drive fast. So, the zebra, the zebra is saying, or it is imagining, oh, no way, I ought to drive fast so that it can escape. So, I ought to, that means I must. Generally, both are same. I must do, I ought to do. But the thing is, must is a general obligation and ought to is forced obligation. 
తప్పక చేయవలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయకూడదు అన్న అర్థంతో ఇది వాడతాం వేరే మార్గం లేదు నేను వేగంగా నడపాల్సిందే జస్ట్ లైక్ మస్ట్ బట్ ఏంటి తేడా అంటే మస్ట్ అంటే మనకై మనం తప్పక చేయాలి ఆటటు అంటే ఎవరిదో మన మీద ఒత్తిడి ఉంది కాబట్టి ఇది ఎప్పుడు ఇవ్వాలి మనం బాస్కి అంటే యూ ఆట్ టు సబ్మిట్ దిస్ రిపోర్ట్ బై నెక్స్ట్ మండే దట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ సమ్బడీస్ ఫోర్స్ అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ సే ఐ మస్ట్ డూ దాట్ దెర్ ఈస్ నో బడీస్ ఫోర్స్ బట్ ఐ ఐ ఐ ఆమ్ దిట్ ఈస్ మై ఆబ్లిగేషన్ టు డూ అన్నట్టు సో ఇట్ ఇండికేట్స్ ఆబ్లిగేషన్ ఫోర్స్డ్ ఆబ్లిగేషన్ అండ్ మస్ట్ జనరల్ ఆబ్లిగేషన్ అండ్ ద ఫైనల్ మోడల్ వర్బ్ ఈస్ యూజ్ టు ఇట్ హ్యాస్ నో ప్రజెంట్ మోడల్ వర్బ్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ యూజ్ ఇన్ ద పాస్ట్ సో ఫర్ పాస్ట్ హ్యాబిట్స్ టు ఇండికేట్ పాస్ట్ హ్యాబిట్స్ వీ యూజ్ సే యూజ్ టు in my childhood my granny used to tell us tales so when i was child my grandmother she used to tell that means it was the past habit of my grandmother and it was my habit in the past to listen to those various stories from my grandmother so ma nanamma maaku kathalu cheppedi appudu adi gathamlo alavatu nenu kathalu vinevaadini so to indicate past habits we use used to so this way shall indicated for uh, different context should it, and the futurity formal permission formal offer obligation should indicated responsibility will indicated a futurity informal permission informal offer would indicated a futurity past to possibility polite permission polite offer can indicated present ability uh, informal permission informal offer could indicated past ability past possibility polite permission polite offer and to express doubt may indicated present uh, possibility and uh, formal permission formal offer might indicated past possible say past ability sorry uh, past doubt and also past possibility polite permission polite offer least probability must indicated obligation need indicated necessity dare braveness art to is forced obligation used to past habits this way modal verbs the 13 modal verbs are used to indicate different different moods ila okokka kriya chudandi ee shell anedi edoti cheyabothanu cheyochcha ila chestanu swikarinchandi should nen cheyali cheyabothanu cheyabothanu chese vaadini cheyagalanu cheyagaligithini cheyochchu chesindochchu tappaka cheyali cheyalsina avasaram undi cheyadaniki saasistha tappaka cheyali oka appudu chese vaadini ila rakka rakala arthalato ee moods nu vaadtam kabatti vidini model verbs annam mottaniki model verbs 13 unnavi avi rakka rakala sandarbhallo vaatini rakka rakala context lo vaadtam kabatti moods nu teliyeyese padalu model verbs so finally to conclude what are the functions of these helping verbs and model verbs they are used to know the tense present or past and to make a question by bringing the helping verb forward and to make a negation by adding an not in not a negative statement and to give an emphasis to underscore that to show the importance of it so four functions these auxiliary verbs they they do so if you know these functions it will be a quick walk it will be easy for uh, taking any sort of examination so keep watching this lesson again and again i am sure you will make a big mark in using all the model verbs appropriately